ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా నేడు కిడ్నీ జబ్బులు బాగా పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి ప్రపంచంలో మధుమేహం బాగా పెరుగుతుంది తద్వారా వచ్చే కిడ్నీ జబ్బులు కూడా బాగా పెరుగుతున్నాయి భారతదేశంలో కిడ్నీ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళలో ముప్పై నుంచి నలభై శాతం మందికి కిడ్నీ దెబ్బతిన్నట్టుగా డయాబెటీస్ వల్ల మాత్రమే అన్నట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది అలాగే డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా కనీసం ముప్పై నలభై శాతం మందికి కిడ్నీ జబ్బు వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్టుగా కూడా మనకు తెలుస్తుంది కాబట్టి వేగంగా పెరుగుతున్న మధుమేహానికి అనుగుణంగా వేగంగా దానికి సంబంధించి ఇతరత జబ్బులు కూడా పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి కిడ్నీకి సంబంధించిన జబ్బుల పట్ల అవగాహన ఉండడం చాలా వరకు డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ అందరికీ కూడా చాలా ముఖ్యం మధుమేహం ప్రపంచంలో బాగా పెరగడానికి కాలం కారణం ఏమిటంటే ఊబకాయం బాగా పెరగడం ఊబకాయం పెరగడానికి మన జీవన వైవిధ్యంలో ఉన్నటువంటి మార్పు ముఖ్యంగా భారతీయుల్లో ఎక్కువగా శారీరక శ్రమకు సంబంధించిన విషయం చాలా తగ్గిపోయింది ఆహారంలో ఉన్నటువంటి పద్ధతిలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి మనము పాశ్చాత్య దేశాలు పోకడలు అనుసరించి మనము ఆహార నియమాలు మార్చుకున్నాం కానీ శారీరక శ్రమని వాళ్ళలా చేసుకోలేకపోయాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇటువంటి ఒక ఇంబ్యాలెన్స్ ఏర్పడింది కాబట్టి మన దేశంలో ఎక్కువగా మధుమేహం వస్తుంది స్థూలకాయం దానికి ప్రధాన కారణం అవుతుంది కాబట్టి ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా కిడ్నీ పాడవడానికి మొట్టమొదటి కారణము ఊబకాయంతో తద్వారా వచ్చినటువంటి డయాబెటీస్ వల్ల అయితే కొన్ని దేశాల్లో మాత్రం మనకి ఐజే నిఫ్రపత్తి లాంటి జబ్బులు ఎక్కువగా కనపడుతూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా చైనా జపాన్ లాంటి దేశాల్లో ఎక్కడైతే ఊబకాయం పెద్దగా ప్రధాన సమస్య కాదో ఎక్కడైతే డయాబెటీస్ అనేది అత్యంత పెద్ద జబ్బు కాదో అక్కడ మనకి ఇతరత్ర జబ్బులు కనపడుతూ ఉంటాయి ఇలా కాకుండా ఊబకాయంతో వచ్చే డయాబెటీస్ డయాబెటీస్ వల్ల వచ్చే కిడ్నీ జబ్బులు కాకుండా రెండవ అతిపెద్ద కారణం మనకి హై బ్లడ్ ప్రెషర్ రక్తపోటు వల్ల కూడా కిడ్నీ బాగా దెబ్బతిన్నట్టుగా మనకు తెలుస్తోంది ప్రపంచంలో ముఖ్యంగా ప్రపంచంలో యాభై శాతానికి పైగా మరణాలకి అధిక రక్తపోటే కారణము నిజానికి బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది కంట్రోల్ బాగా ఉంటే యాభై శాతానికి పైగా మరణాలని మనం నివారించగలుగుతాము చాలా ఏళ్ళ వరకు కూడా కాకపోతే అంటే రక్తపోటుని నియంత్రించగలము నివారించగలము అత్యంత సులభమైనటువంటి విషయం కాదు దానికి చాలా కష్టతరమైనటువంటి విషయం గుర్తించడమే చాలా ఆలస్యంగా జరుగుతూ ఉంటుంది చాలామంది గుర్తించిన దాని చికిత్స ఒక పద్ధతిగా తీసుకోరు ఒకవేళ పద్ధతిగా తీసుకున్న చాలామందికి బీపీ కంట్రోల్ ఒక పట్టాన కాదు ఓ పట్టాన బీపీ కంట్రోల్ అయినా కూడా వాళ్ళకి ఫలానా విధంగా కంట్రోల్ పెట్టుకొని ఎప్పటికీ ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది వాళ్ళకి జబ్బులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దాని సంబంధించిన పరీక్షలు చేయించుకొని బాగుండాలి అని అనుకునే లక్షణం అనుకోవడం చాలామందికి కుదరదు కాబట్టి వంద మంది బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో కేవలం ఐదు పది శాతం మంది మాత్రమే ఒక రకంగా స్థిరంగా మంచిగా బీపీ కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు మిగతా తొంభై శాతం తొంభై ఐదు శాతం మందికి ఒక మంచి బీపీ కంట్రోల్ ఉండదు కాబట్టి రకరకాల కాంప్లికేషన్స్ దారి తీస్తుంది దాంట్లో ప్రధానమైనది కేవలం గుండె జబ్బు కాకుండా కిడ్నీ ఫెయిల్ అవ్వడం చాలామందికి కిడ్నీ డ్యామేజ్ అయిన తర్వాతనే దాంతోపాటుగా బీపీ పెరుగుతూ ఉంటుంది నిజానికి కిడ్నీ బాగా లేకపోవడం ద్వారా బీపీ జబ్బు బయటపడుతుంది కిడ్నీ యొక్క వ్యాధి లక్షణాలలో బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉండడం కూడా ఒక కారణం కిడ్నీ బాగా పాడైనప్పుడు బీపీ బాగా పెరుగుతుంది బాగా బీపీ పెరిగితే తద్వారా కిడ్నీ కూడా పాడవుతుంది కాబట్టి కిడ్నీకి బీపీకి ఉన్నటువంటి ఈ అసాధారణమైన సంబంధం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రతి ఒక్క పేషెంట్కి తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ఎవరికైతే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉందో వారు తప్పనిసరిగా కిడ్నీకి సంబంధించిన పరీక్షలు చేయించుకోవాలి అలాగే కిడ్నీకి సంబంధించిన ఉన్న వాళ్ళకి బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా చెక్ చేయించుకోవాలి ఒకవేళ బీపీ బాగా ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని కంట్రోల్ పెట్టుకోవడం అన్నది ప్రధాన కర్తవ్యం అలా కాకుండా ఈ రెండు కాకుండా మధుమేహం హై బ్లడ్ ప్రెషర్ కాకుండా మనకు ఉన్నటువంటి ఇతర జబ్బుల్లో కొన్ని కేవలం కిడ్నీకి మాత్రమే సంబంధించిన కొన్ని జబ్బులు ఉంటాయి వాటిని కిడ్నీ యొక్క కిడ్నీలో మాత్రమే ఉద్భవించే జబ్బులు అవి అంటే శరీర ఇప్పుడు బీపీ కానీ షుగర్ కానీ శరీరం మొత్తానికి సంబంధించినవి ఒక అవయానికి సంబంధించినవి కాదు అలా కాకుండా కేవలం కిడ్నీ అనే ఒక అవయానికి మాత్రమే సంబంధించి కిడ్నీని పాటు చేసే జబ్బుల్లో మనం ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సినవి క్రానిక్ గ్లోమలో నెఫ్రైటిస్ క్రానిక్ ట్యూబులో ఇంటర్సీషియల్ డిజీజెస్ క్రానిక్ గ్లోమలో నెఫ్రైటిస్ అనే జబ్బులో చాలామంది పేషెంట్స్ చాలా వరకు కాళ్ళవాపులు మొహం వాపులతో వస్తారు వాళ్ళు ప్ర పరీక్షలు చేయించుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం బ్లడ్ ప్రెషర్ కొంచెం పెరిగి ఉంటుంది అలాగే మూత్రంలో ప్రోటీన్ అధిక మొత్తంలో పోతూ ఉంటుంది అలాగే ఎర్రక్త కణాలు కూడా మూత్రంలో కనపడుతూ ఉంటాయి వీళ్ళకి మనం కిడ్నీ బయాప్సి అని ఒక చిన్న పరీక్ష చేసుకొని కిడ్నీ నుంచి చిన్న ముక్క తీసి మైక్రోస్కోప్లో చూసి దానికి ఒక పేరు పెట్టి దానికి కొన్నేళ్ల వరకు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటాం అయినప్పటికీ కూడా వీళ్ళలో డెబ్బై శాతం మంది కిడ్నీ పాడు చేసుకునే అవకాశం తర్వాత ఉంటుంది కొంతమందికి ఐదు ఆరు ఏళ్ళకి కొంతమంది పది పదిహేను ఏళ్ళకి కొంతమంది కనీసం పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళలో అయినా సరే ఒక్కసారి కూడా కిడ్నీ ఫెయిల్ అవుతుంది ముఖ్యంగా ఇవన్నీ కూడా వంశానుగతంగా వంశ పారంపర్యంగా జన్యుపరమైన మార్పుల చేత కారణాల చేత వచ్చేటువంటి జబ్బులు కాబట్టి వాటిని తీసివేయడం అనేది మనకు సాధ్యం కాదు అలాగే రెండవ ప్రధాన అతిపెద్ద కారణము కిడ్నీకి సంబంధించిన జబ్బుల వరకు చూస్తే క్రానిక్ ట్యూబ్లో ఇంటర్సీషియల్ డిజీజెస్
కిడ్నీ పాడైపోయిందని కిడ్నీలు రెండు కుచించుకుపోయి చిన్నగా అయిపోయాయని చెప్పి డాక్టర్ దగ్గర పోతూ ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళకి కనీసం పదిహేను పద్దెనిమిది సంవత్సరాల ముందు నుంచి కూడా వాళ్ళకి పదిహేను పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు నుంచి కూడా వాళ్ళకి కిడ్నీ జబ్బు వచ్చినట్టుగా తెలుస్తూ ఉంటుంది కానీ వాళ్ళకి ఎటువంటి వ్యాధి లక్షణాలు ఉండవు కాకతాళీయంగా ఏదైనా పరీక్షలు చేయించుకుంటే కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉందని తెలియాల్సిందే తప్ప వాళ్ళకి ఇంకో విధంగా వ్యాధి లక్షణాలు కనిపించవు కాబట్టి వీళ్ళు చాలా ఆలస్యంగా పోతారు ఇక్కడ ఒక మంచి ఒక చెడు కనపడుతూ ఉంటుంది మంచి ఏమిటంటే ఇది వ్యాధి లక్షణాలు వచ్చిన తర్వాత కూడా మన మందుల ద్వారా వాళ్ళని చాలా ఏళ్ళు మంచిగా పెట్టుకోవచ్చు చెడు ఏమిటంటే ఒక నిశ్శబ్దంగా ఈ రకమైన విష పదార్థాలు రక్తంలో పెరిగిపోతాయి కాబట్టి శరీరాన్ని నెమ్మదిగా కబలించేసినట్టుగా కనపడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళలో శారీరకంగా ఎముకలు కానీ కండరాలు కానీ నరాలు రక్తనాళాలు అలాగే మిత్ర ఇతరత్ర అవయవాలు కూడా కొంచెం దెబ్బతినే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇంకోటి ఏమిటంటే సాధారణంగా మనకు పెద్దగా కనిపించినటువంటి వ్యాధి లక్షణాలు పెద్దగా జబ్బు మనం అనుభవించడం లేదు దాని తాలూకు చెడు మనకు తెలియటం లేదు అనుకున్నప్పుడు ఒక రకమైన నిర్లిప్తత ఉంటుంది చాలామంది పేషెంట్స్లో వాళ్ళు మందులు తీసుకోవడానికి పెద్దగా ఇష్టపడరు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎప్పుడో పాడవుతుంది అనుకున్నప్పుడు ఇప్పటి నుంచి ఇన్ని రకాల మందులు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది అని అనుకుంటూ ఉంటారు ఈ విధంగా కూడా చాలామంది శరీరాన్ని సరిగ్గా సరిగ్గా కాపాడుకోరు కాబట్టి ఇటువంటి వారు చాలా ఎక్కువగా శరీరాన్ని పాడు చేసుకునే అవకాశము కాంప్లికేషన్స్ తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో కాబట్టి క్రానిక్ గ్లోబల్ నెఫ్రైటిస్ అత్యంత వేగంగా కిడ్నీ పాడైపోతుంది ఇక్కడ క్రానిక్ ట్యూబ్లో ఇంటర్సెషియల్ డిజీజ్ చాలా నెమ్మదిగా ప్రధానంగా నెమ్మదిగా పాడైపోతూ ఉంటుంది అయినప్పటికీ కూడా రెండు జబ్బుల్లో కూడా వ్యాధి లక్షణాల వల్ల శరీరం పాడైపోయే అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా కిడ్నీ ప్రత్యేకంగా కిడ్నీ మాత్రమే పాడైపోయినప్పుడు శరీరం మొత్తం పాడైపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి క్రానిక్ గ్లోమలో నెఫ్రైటిస్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు క్రానిక్ ట్యూబ్లో ఇంటర్సెషియల్ డిజీజ్ ఉన్నవాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇక్కడ క్రానిక్ గ్లోమల్ నెఫ్రైటిస్ కూడా రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి వాటిలో మనం ఎఫ్ఎస్జిఎస్ అనవచ్చు ఐజిఏ నెఫ్రోపతి అనుకోవచ్చు ఎంపీజిఏన్ అనవచ్చు ఇలా కొన్ని కారణాలు మనం చెప్తాం ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి సీత్రి గ్లోమలోపతి అటువంటి జబ్బులు ముఖ్యంగా ఇవన్నీ మనకి బాగా తెలిసిన పేర్లు కాదు మనం డయాబెటీస్ లాగా హైపర్ టెన్షన్ లాగా కాకపోతే ఎవరికైతే జబ్బు ఉందో వాళ్ళకి ఈ ఈ పదాలన్నీ కూడా ఈ పరి పరిచయం లేనక్కర లేకుండా సుపరిచితంగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి అటువంటి వారు ప్రత్యేకంగా ఈ వ్యాధి లక్షణాలను గుర్తించి చికిత్సా విధానాలు ప్రత్యేకంగా ఏమున్నాయో చూసుకోవాలి క్రానిక్ ట్యూబ్లో ఇంటర్సెషియల్ డిజీజెస్లో కూడా వంశ పారంపర్యంగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కొన్ని జబ్బులు కేవలం అకారణంగా వాళ్ళ కుటుంబం మొత్తంగా ఉంటుంది అన్నదమ్ములు అందరికీ వస్తూ ఉంటుంది కుటుంబంలో తండ్రి నుంచి తాత నుంచి మనవాడి నుంచి అలా కనపడుతూ ఉంటుంది లేదా తల్లి నుంచి పిల్లలకి అలా కనపడుతూ ఉంటుంది ఒక నాలుగైదు జనరేషన్స్ అలా కిడ్నీ జబ్బులతో కనపడుతూ ఉంటారు వాళ్ళకి పెద్దగా వ్యాధి లక్షణాలు ఏముండవు చూడగానే కిడ్నీ రెండు కుచించుకుపోయినట్టుగా కనపడుతుంది కిడ్నీ పని తగ్గినట్టుగా కనపడి గ్రాడ్యువల్గా పెరిగి కిడ్నీ పూర్తిగా పాడైపోతూ ఉంటుంది ఇది కొన్ని కుటుంబాల్లో నడుస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఏ కిడ్నీ జబ్బు వచ్చినా తప్పనిసరిగా కుటుంబంలో అటువంటి జబ్బులు ఉండే అవకాశం ఉందా లేదా అని చెప్పి వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా స్క్రీనింగ్ చేయడం అన్నది మనకి చాలా మనకు మంచిది ఇలా కాకుండా కొన్ని పూర్తిగా వంశ పారంపర్యంగా వచ్చే జబ్బులు కూడా కొన్ని ఉంటాయి వాటిలో ప్రధానమైనది ఆటోజోమల్ డామినెంట్ పాలిసిస్టిక్ కిడ్నీ డిజీజ్ ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఒక పతి పదివేల మందిలో ఒకరికి ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది మన భారతదేశంలో కూడా ఇది చాలామంది చూస్తాం మనము కుటుంబాలు కుటుంబాల వరకు ఈ జబ్బుతో బాధపడినటువంటి వాళ్ళు డాక్టర్ల పర్వేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఒకరికి కుటుంబంలో గుర్తుపట్టి ఒకరికి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం మొదలు పెడితే మిగతా కుటుంబ సభ్యులు అందరినీ కూడా తీసుకొచ్చేసి వాళ్ళు కూడా పరీక్షలు చేసి వాళ్ళు కూడా ఈ రకమైన కిడ్నీ జబ్బు ఉందో లేదో తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇది వంశ పారంపర్యంగా ఉంది కాబట్టి పుట్టుక నుంచి ఉండాలనుకోవడం అన్నది సహజమే పుట్టినప్పటి నుంచే నిజానికి వాళ్ళకు ఉంటుంది కానీ ఆ జబ్బును గుర్తించే పద్ధతి మాత్రం పుట్టుక నుంచి సాధ్యం కాదు కేవలం ఒక ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత వాళ్ళకి కిడ్నీలో ఏమైనా మార్పులు ఉన్నాయా లేదా తెలుస్తుంది సాధారణంగా మన రెండు కిడ్నీలు కూడా ఒక పిడికిల్ పరిమాణంలో ఉంటాయి స్మూత్గా ఒక పండు ఆకారంలో ఉంటాయి ఒక పండులాగా ఉంటాయి మృదువుగా ఉంటాయి అలా కాకుండా ఈ పాలిసిస్టిక్ కిడ్నీ డిజీజ్లో రెండు కిడ్నీలు కూడా ఒక ద్రాక్ష గుర్తులాగా తయారవుతాయి అంటే కిడ్నీ అంతా కూడా నీటి బుడగలతో నిండిపోయి సహజంగా ఉన్నటువంటి కిడ్నీ ఏదైతే ఉంటుందో అది బాగా ఒత్తుకుపోయి పాడైపోతూ ఉంటుంది అది కాలక్రమేణా నెమ్మదిగా జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇరవై ఐదు ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు ఎవరికైతే మనం కిడ్నీ జబ్బు పాలిసిస్టిక్ డిజీజ్ ఉందని అనుకుంటామో వాళ్ళు సాధారణంగా కిడ్నీ ఫెయిల్ అవడానికి యావరేజ్గా యాభై ఐదు సంవత్సరాల వయసు దాకా ఉంటుంది కొంతమంది మాత్రం చాలా రేర్గా అరవైలో డెబ్బైలో కూడా వెళ్తూ ఉంటారు ఎవరికైతే బుడుగలు కనిపించలేదో అరవై సంవత్సరాల దాకా ఆ తర్వాత వాళ్ళకి గుడి బుడుగలు వచ్చేసి కిడ్నీని పాడు చేసే అవకాశం చా
రెండు వారు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు ఎవరికి కూడా కిడ్నీ ఇచ్చే అవకాశం ఉండదు ఎందుకంటే కుటుంబంలో వాళ్ళకే జబ్బు ఉంది కాబట్టి తిరిగి వాళ్ళకి ఏ వయసు వాళ్ళకైనా రావచ్చు ఉదాహరణకి నలభై సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి ఒక ఒక వ్యక్తికి కిడ్నీ రెండు పాడైపోయాయి అతను ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళ తమ్ముడు కిడ్నీ ఇద్దాం అనుకున్నాడు అనుకోండి అది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఎందువల్ల అంటే అప్పటికే అతనికి బుడుగలు జబ్బు ఉండాల్సిన అవసరమేమీ లేదు అతను కానీ రక్తంలో ఆ టెండెన్సీ ఉంటుంది అతనికి జబ్బు బయటపడాలనుకుంటే కుమా సుమారు ము నలభై ఐదు యాభై సంవత్సరాలు కావాలి పోనీ ఇతరత్ర స్కీ సిటీ స్కాన్ వల్ల కానీ అల్ట్రాసౌండ్ వల్ల కానీ తెలుసుకుందామా అని అంటే అప్పటికి బుడుగులు కనిపించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అలా చెప్పి జబ్బు లేదని చెప్పడానికి లేదు అటువంటి సందర్భాల్లో మనము జెంటిక్ స్టడీస్ చేస్తూ ఉంటాం జెంటిక్ అనాలిసిస్ ద్వారా కొన్ని సందర్భాల్లో వీళ్ళ కుటుంబంలో జబ్బు ఉందా లేదా తెలిస్తే వాళ్ళ ద్వారా కిడ్నీ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇలాగ ఆటోజమల్ డామినెంట్ పాలసీ స్టెడీ కాకుండా అనేక అనేక శారీరక రుగ్మతలు శరీరంలో ఉన్నటువంటి అవయవాలకు వచ్చిన మార్పుల వల్ల కూడా కిడ్నీ పాడవుతూ ఉంటుంది అంతేకాకుండా పుట్టుకతో కిడ్నీలో వచ్చే అసహజమైనటువంటి మార్పుల వల్ల కూడా కిడ్నీ పాడవుతుంది ముఖ్యంగా రెండు కిడ్నీలు మనకు ఉండాలనుకుంటాం కానీ చాలామంది ఒక కిడ్నీతో పుడతారు రెండు కిడ్నీలు మనకి వీపు భాగంలో పై భాగంలో ఉండాలి వెనక వైపు అనుకుంటాం కానీ కొంతమందికి ఒక కిడ్నీ పొత్తి కడుపులో ఉంటుంది దాంతో కూడా కిడ్నీ పాడవుతుంది రెండు వైపులా అటుపక్క ఇటుపక్క మన కిడ్నీలు ఉండాలనుకుంటాం కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో రెండు కిడ్నీలు ఒకే వైపు అత్తుకొని పుడతాయి లేదా కొన్ని మధ్యలో అతుక్కుని హార్షు కిడ్నీలో హార్షు కిడ్నీ లాగా రెండు కిడ్నీలు కూడా అతుక్కుని పుడతాయి ఇటువంటి రకరకాల ఆకారంలో వచ్చే మార్పుల వల్ల కూడా కిడ్నీలు పాడవుతూ ఉంటాయి ఇంతేకాకుండా మన భారతదేశంలో మందుల వల్ల కూడా కిడ్నీలు పాడే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఎందుకనంటే ఓవర్ ద కౌంటర్ మనకి చాలా విచ్చరవిడిగా మందులు దొరుకుతాయి మనం ఏం కావాలనుకుంటే మందులు వెళ్ళి మనం కొనుక్కోవచ్చు డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ప్రధానంగా అవసరము అని చెప్పి మనకి ఇప్పటిదాకా నిర్దేశించలేదు కాబట్టి మనకు కావాల్సిన మందులు మనం ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు ప్రధానంగా వీటిలో మనకు దొరికే వాటిల్లో అసిడిటీ కోసం వాడే మందులు ప్రోటన్ పంప్ హినిబిటర్స్ అంటూ ఉంటాం వీటిలో ఒమిప్రజోల్ ప్యాంటోప్రజోల్ ఎస్మోప్రజోల్ రాబిప్రజోల్ అనబడే ఈ రకమైన మందుల్ని చాలామంది కడుపు నొప్పి గ్యాస్ అంటూ చెప్పి ఎక్కువగా విచ్చలవిడిగా వాడుతూ ఉంటారు ఇవి కూడా మనకి ప్రధాన విరివిగానే దొరుకుతూ ఉంటాయి ఇది ఒకసారి వాడడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత కొన్నేళ్ల వరకు అలా పొరపాటున తెలియకుండా అలా వాడుతూ ఉంటారు డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా కూడా వాడుతూ ఉంటారు కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రత్యేకమైన కండిషన్స్లో డాక్టర్లు సైతం వాళ్ళకి చాలా రోజుల కోసం వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఆ విధంగా ఇది కిడ్నీని ఎక్కువగా పాటు చేస్తుంది అనే విషయం మనకు తెలుస్తుంది అంతేకాకుండా ఇతరత్ర కాంప్లికేషన్స్ కూడా ఈ ప్రోటన్ పంప్ హినిబిటర్స్ లాంటి మందులతో ఎక్కువగా వస్తున్నాయని మనకు తెలుస్తుంది ఇంతేకాకుండా ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా పెయిన్ కిల్లర్స్ ఎక్కువగా ప్రధాన కారణం మన దేశంలో కూడా పెయిన్ కిల్లర్స్ చాలా ఈజీగా దొరుకుతాయి మన అందరికీ కూడా ఎక్కువగా పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడడం వల్ల కిడ్నీలు కూర్చించుకుపోయి పాడైపోయే అవకాశం ఉంటుంది దానికి రక్తం సపరేట్ తగ్గుతుంది రక్తనాళాల్లో వచ్చే మార్పుల వల్ల కిడ్నీలు పూర్తిగా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే రక్ కిడ్నీ అంతా కూడా ఒక రక్తనాళాల గుచ్చంలో ఉంటుంది ప్రధానంగా ఉండే రక్తనాళం అంతా కూడా సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా భిన్నమైపోయి దాని చుట్టూ ఒక కవర్ పెట్టుకుంటే అది ఒక కిడ్నీలా తయారవుతుంది అంతేకాని కిడ్నీ ఒక లివర్ లాగా ఒక మెదర్ లాగా ఒక ఘన పదార్థాలతో కూడినటువంటి ఒక అవయం కాదు కేవలం రక్తనాళాల సముచ్ఛయంలో ఉంటుంది కాబట్టి రక్తనాళాలు వచ్చే మార్పులు అన్నీ కూడా కిడ్నీని పాడు చేస్తాయి ఏ పదార్థం అయితే రక్తనాళాలను పాడు చేయగలుగుతుందో అది కిడ్నీని డిఫరెంట్గా పాడు చేయగలుగుతుంది ఉదాహరణకి స్మోకింగ్ తీసుకుంటే స్మోకింగ్ వల్ల కూడా ఎక్కువగా కిడ్నీ పాడవుతుంటుంది అలాగే ఇటువంటి మందులన్నీ కూడా రక్తనాళాలు మార్పులు చేస్తాయి కాబట్టి అవి కిడ్నీలను కూడా పాడు చేస్తాయి అంతేకాకుండా మనకి బాగా పరిచయమైనటువంటి కిడ్నీ అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చే జబ్బు కిడ్నీలో రాళ్ళు కిడ్నీలో రాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకి కిడ్నీలు పాడవాల్సిన అవసరం ఏం లేవు నిజానికి కిడ్నీలో రాళ్ళ వల్ల కిడ్నీ పాడైపోవడం అంటే చాలా తప్పు ఎందువల్ల అంటే కిడ్నీలో రాళ్ళకి చాలా సులభమైన చికిత్సా విధానాలు ఉంటాయి చాలామంది అజ్ఞానంతో అమాయకత్వంతో అజ్ఞానంతో చాలా వరకు కిడ్నీలు పాడు చేసుకుంటూ ఉంటారు మనిషికి వచ్చే పెద్ద జబ్బులు అన్నింటినీ లెక్క పెట్టి చూస్తే నిజానికి కిడ్నీలో రాళ్ళు రావడమే అత్యంత చిన్న జబ్బు ఎందుకంటే దానికి చాలా సులభమైన చికిత్స ఒకవేళ వాటి తర్వాత రాళ్ళు రా జారిపోతే జారిపోతాయి లేదా పెద్దగా ఎక్కడ అడ్డుపడి మీకు కష్టం చేస్తుంటే ఆ రాయిని తొలగించుకోవడానికి మంచి పద్ధతులు ఉంటాయి చిన్న ఆపరేషన్ ద్వారా కూడా చేయించుకోవచ్చు కాకపోతే చాలామంది ఆపరేషన్ పదాన్ని ఏదో పెద్ద బైపాస్ గానో మెదడుకి ఏదో సంబంధించిన ఆపరేషన్ లాని అనుకుని భయపడుతుంటారు కాబట్టి అక్కడ చాలా వరకు తప్పు జరుగుతోంది అంతేకాకుండా చాలామంది ఇతరత్ర వైద్య విధానాలు అవలంబించి హోమియోపతిలు ఆయుర్వేదాలు యునానీలు చూర్ణాలు భస్మాలు ఇటువంటి వాటి ద్వారా మనం కిడ్నీ రాళ్ళు బలవంతంగా తొలగించుకుందామని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు నిజానికి అంత పెద్ద అవసరం కూడా ఏమీ లేదు చాలామంది ఫలానా మందులు వాడానండి దాంతో కిడ్నీల రాళ్ళు పోయాయి అంటూ ఉంటారు కిడ్నీల రాళ్ళు చిన్న చిన్నవి జారి ప
ఇచ్చే ప్రయత్నంలో అనవసరమైన మందులు బాగా వేసుకొని కిడ్నీలు పాడు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇంకోటి ఏమిటంటే మూలకు ఉన్నటువంటి కిడ్నీలో ఉన్నటువంటి రాయి కొన్ని సందర్భాల్లో రకరకాల కాంప్లికేషన్స్ దారితీస్తుంది ముఖ్యంగా ఇన్ఫెక్షన్స్ అవి వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి తద్వారా మచ్చలు ఏర్పడి కిడ్నీలో కిడ్నీ పాడైపోతూ ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో వీళ్ళు ఆపరేషన్ చేయడానికి చిన్నగా ట్యూబ్ వేసి కొచ్చుతూ ఉంటారు కాబట్టి అక్కడ డ్యామేజ్ అయినటువంటి కిడ్నీ ద్వారా కూడా కొంచెం కిడ్నీ పాడైపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఎవరికైతే రాళ్లను తొలగించాల్సిన పరిస్థితి ఆపరేషన్ ద్వారా కలుగుతుందో వాళ్ళలో బహుశా కిడ్నీ యొక్క డ్యామేజ్ ఎక్కువగా ఉంటుందని మనకు తెలుస్తోంది అయితే అటువంటి వారికి పెద్ద రాళ్ళు వచ్చి ఆల్రెడీ కిడ్నీని పాడు చేసేయడం వలన లేదా ప్రొసీజర్ చేయడం ద్వారా ఆ కిడ్నీ రాయి తీసేయడం ద్వారా కిడ్నీ డ్యామేజ్ అయిందని తెలుసుకోవడం అనేది కొన్ని సందర్భాల్లో కష్టమైనప్పటికీ కూడా రాళ్ళు ఉన్నటువంటి వారిలో మళ్ళీ మళ్ళీ రాళ్ళు ఏర్పడే వాళ్ళలో రాళ్ళ కోసం ఆపరేషన్ చేయించుకునే వాళ్ళలో కిడ్నీ జబ్బు వచ్చి కిడ్నీ పాడైపోయే అవకాశం ఉంటుందన్న విషయం మనకు తెలుసు కాబట్టి కిడ్నీలో ఒక్కసారైనా రాళ్ళు ఉంటే తప్పనిసరిగా కిడ్నీకి సంబంధించిన రక్త పరీక్షలు రెగ్యులర్గా చేయించుకుంటూ కిడ్నీ ఎలా ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలి స్థూలంగా రకరకాల కారణాల చేత కిడ్నీ పాడైనప్పటికీ కూడా ప్రధానంగా మన భారతదేశంలో మధుమేహము అధిక రక్తపోటు అనగా డయాబెటీస్ అండ్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ హైపర్ టెన్షన్ ఈ రెండింటి వల్లనే మనకి ఎక్కువగా జబ్బులు కిడ్నీలు పాడైపోవడం జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఇటువంటి వారందరూ కూడా తప్పనిసరిగా కిడ్నీ సంబంధించిన పరీక్షలు రెగ్యులర్గా ఆరు నెలలకి సంవత్సరానికి చేయించుకుంటూ కిడ్నీ ఏ దశలో ఉంది ఎంత పాడైంది ఎంతవరకు దాన్ని మనం అదుపులో పెట్టుకోవడానికి వీలవుతుంది ఇతరత్ర కారణాలు ఏదన్నా ఉండడం చేత కిడ్నీ పాడవుతుందా లేదా అని తెలుసుకొని మందులు వాడుకుంటూ ఉండడం చాలా వరకు మంచిది